signore e signori, ben ritrovati nella maniuzza gioca Minecraft. Signori, eccoci qui. Come avete visto dal timelapse c'è stato del progressino lì, in quel punto. E infatti questo sarà l'argomento di questo episodio. Staremo a modificare queste montagne che ormai... Sono anni che vediamo tutte storte, tutte fatte male <ride> e non le abbiamo mai sistemate. Ecco è arrivato il momento, è arrivato il giorno. Comunque non so se ve ne siete accorti, siamo in 1.16 ovviamente. Chi mi segue in live già lo sa perché già ho portato questa serie in live, già abbiamo upgradato il tutto in live. Però abbiamo anche la Optifine signori, sì. La Optifine Perché mi sto meravigliando? Perché la Optifine non potevamo in teoria utilizzarla insieme a tutte le mod client Che utilizzo ormai da sempre Quindi Lightmatica, Replay Mod Tutte quelle mod che funzionano con Fabric Ecco, Optifabric l'hanno aggiornata finalmente Meno male direi anche E non so per quale motivo avevano anche annunciato che non la volevano aggiornare più Improvvisamente è uscito questo aggiornamento Per chi non lo sapesse Optifabric sarebbe una mod che ti fa funzionare Optifine in Fabric perché poi dico Fabric Fabric dovrebbe essere vabbè in ogni caso è quella roba lì sono stracontento di tutto questo perché la replay mod così come anche le shaders sono delle cose bellissime e devono funzionare insieme a tutte le mod che utilizziamo infatti ecco se io per esempio prendessi una terra no e premo il pulsante che ho deciso io di inserire no per poter piazzare i blocchi in diagonale lo posso fare e ho anche la Optifine Comunque non so se vedete siete accorti ma penso proprio di sì Abbiamo i materiali innederite compresa anche l'intera armatura Intera per modo di dire perché io ormai utilizzo sempre l'elitra La chestplate ormai non la utilizzo praticamente mai più Vi starete chiedendo come, come mai, come hai fatto a prendere subito tutta questa roba? Ebbene ci sono state appunto delle live no? Come vi dicevo In cui abbiamo fatto delle cose anche un pochino cittose tra virgolette c'è un bug signori un bug presente nella 1.16.2 che ti permette di duplicare le cose ecco io avevo delle ancient debris che avevo trovato in un bastione che sempre in live ho trovato e mi è bastato duplicare queste ancient debris quindi vi lascio immaginare pure il fatto che se, se, se duplichi una shulker non solo si duplica la shulker ma tutte le cose che ci stanno all'interno quindi è un bug veramente super potente troppo p che ci ha permesso di fare tutto ciò sì, però ero troppo ghiotto cioè era una cosa troppo bella non potevo non farla me ne pento un po' Però, signori, abbiamo già tutti gli attrezzi e tutte le cose. Non abbiamo la spada, che era in diamante, prima che la perdessi, perché sì, l'ho persa nella lava, insieme a tanti altri materiali, che fortunatamente, avendoli duplicati, sono riuscito a recuperare. La spada la rifaremo, non ci sono problemi. Questa ascia non l'ho fatta ancora in nederite, ma non, non c'è problema, perché devo prima portarla in efficiency 5, e poi la rendo in nederite. Solo la pala l'ho lasciata in efficiency 4, perché è potentissima già di suo così comunque come vi dicevo nel timelapse avete visto che stavo già modellando un pochino questa montagna ecco oggi faremo una bella modellazione di tutto questo posto tra l'altro prima o poi sono curioso di vedere entrando in un altro mondo con questo seed come era fatto prima che ci mettessi mano in questo posto sarebbe veramente fighissimo perché ci sono state un sacco, un sacco, un sacco di modifiche qui. E un giorno vedremo insieme la differenza. Quindi signori, senza perdere altro tempo, continuiamo questa modellazione della montagna, portiamoci avanti e vediamo che cosa riusciamo a tirare fuori. Ok, 
so solo che non sarà un gioco da ragazzi signori Come avete visto dal timelapse mi sono portato ancora avanti Però che cavolo mi dà un sacco di complicazioni questa montagna Perché come vedete ha anche degli archi qui dove io ho costruito sotto Che non posso coprire giustamente E che voglio lasciare sinceramente perché sono belli Però che cavolo di senso ha questa montagna io non, non, lo, non lo capisco Cioè devo cercare di dare delle punte come stanno lì tra l'altro quella montagna pure l'ho portata avanti non so se lo notate non so se notate la differenza grazie comunque a tutta la stone che abbiamo raccolto intanto nel frattempo quindi mi sono voluto portare avanti anche per quanto riguarda le altre montagne però che cavolo questa montagna è veramente complicatissima da sistemare cioè un conto è costruirla una montagna e un altro è sistemarla cioè dare un senso dare un movimento non è semplice non è semplice però intanto Intanto, intanto abbiamo sistemato un sacco di cose che prima erano veramente inguardabili come ad esempio una roba che stava qui che usciva fuori era veramente bruttissima dal timelapse avete potuto vedere che c'era proprio un pezzo qui che usciva in più che era veramente bruttissimo e quindi diciamo che ho voluto dare una forma più appunto montagnesca ci sta sicuramente di più e più realistica sì però per quanto riguarda ecco vedete la parte di sopra non è per niente semplice portarsi avanti quindi mi che dovrò ispirarmi comunque alle montagne che faccio di solito quindi con una punta e con tante punte <ride> di montagne comunque non voglio andare di lì perché se no vi spoilerò una costruzione perché prima di parlarvi di quella costruzione che ho fatto comunque off camera volevo andare un attimo nel nether per farvi vedere una cosa che anche andrà modificata e che doveva essere fatta da parecchio tempo e non, non è stata fatta appunto ecco saliamo nel modo più veloce possibile come vedete qui c'è anche del fuoco perché c'è del fuoco perché come vedete qui c'è un tunnel lunghissimo e in questo momento probabilmente starete già vedendo il timelapse anche di quest'altro tunnel che ho fatto non ci è voluto molto per farlo il problema sono i materiali perché <ride> tanto tanto vetro non ne avevo non avevo più che altro sabbia quindi mi sono dovuto mettere di nuovo a cercare di scavare la sabbia nel deserto fortunatamente abbiamo un deserto abbastanza vicino e quindi ce l'abbiamo fatta oh mio dio che casino abbassa un attimo la voce perché altrimenti non capite nulla come vedete qui ecco c'è un tricchettino che posso utilizzare vicino le scale ecco se ti togli e ti rimetti l'elitra questa cosa me l'ha fatta vedere bis ti permette di salire per le scale perché c'è questo baghino che quando stai con l'elitra ti fa cadere all'infinito anche se tocchi le scale comunque come vedete qui ci sono dei cambiamenti signori tutto ciò che vi viene raccolto dai pigmen, i piglin e quant'altro, questa volta va a finire in un unico punto, ovvero questo qui, dove c'è un dropper, ecco magari spostiamoci con la toggle free camera così non devo volare intorno, come vedete c'è un circuito, c'è tutta questa roba che ha fatto il buon bis, mi è venuto a dare una mano, cioè diciamo che è venuto a fare un giro nel mio mondo e diciamo che abbiamo trovato questa soluzione, questa soluzione che riguarda il dover smistare comunque tutte le cose che vengono raccolte, perché giustamente era bruttissimo vedere i silos innanzitutto ai lati che sono stati tolti anche quelli ed è stato relativamente semplice perché ci ha dato una mano comunque bis ma comunque la cosa fastidiosa è che questa roba raccoglieva tutto quindi anche le spade d'oro e tutte quelle robe lì che non ci servono, non ci servono per nessuna ragione. Quindi il buon bis mi ha fatto questa roba che ci permette di droppare tutte le cose quando muoiono insomma i pigmen in questo tunnel per poi cadere qui. Ecco, <ride> ecco, ora per il momento c'è del fuoco, però... Non fateci caso perché qui dovrà essere costruita una roba dove ci sono tutti i filtri con tutte le cose che dobbiamo raccogliere. Quindi che ne so solamente oro, solamente pepite d'oro e poi non so che più carne marcia forse pure la butteremo perché non, non penso ci servirà. Ora ritorniamo ovviamente nell'overworld. Quella parte lì dello smistamento e quant'altro comunque me la stava facendo bis non è finita. La finirò tra una clip e l'altra sicuramente così ci troviamo comunque una farm d'oro utile al 100% e funzionante al 100% con tutti gli smistamenti e quant'altro. La costruzione che ho fatto off camera è una costruzione che ho riportato con la schematica, 
quindi mi sono messo con calma avevo questa costruzione in un mondo in creativa con altri blocchi e modificandola riadattandola comunque ai blocchi che utilizziamo qui no per costruire le nostre casette è uscita fuori questa roba veramente molto molto interessante e molto figa tra l'altro c'è uno stile di costruzione che è abbastanza diverso rispetto allo stile che ho utilizzato fino ad ora in questo mondo in questa parte di questo mondo non è uno stile nuovo ma è rinnovato diciamo così la casa come vedete è un pochino più grande rispetto alle case che faccio di solito qui no le, le case comunque relativamente piccole con uno spazio molto molto ridotto e mi piace un casino messa qui tra l'altro questa casa sfrutta il giochetto dei wall come vedete questi sono wall signori sono dei wall di diorite ora perché ho usato la diorite perché la diorite signori se la piazzate con i wall vedete tra i blocchi è più scura non è chiara 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 ecco ti ho visto maledetto schifoso ti ho visto ti tengo d'occhio e quindi funziona veramente un sacco bene in questo tipo di costruzioni ora non la vedete finita metteremo sicuramente un sacco un sacco di dettagli qui intorno perché ora come ora comunque ha pochi dettagli secondo il mio punto di vista però ehi si sale per di qui guardate che figo c'è proprio una salita interna dove ci sono delle porte e la casa è anche abbastanza spaziosa qui c'è il balcone e tutto il resto non c'è assolutamente l'interno come vedete ma questo pure lo faremo tra una clip e l'altra molto probabilmente mi sono divertito un sacco a costruirla e tra l'altro tiene anche ecco vedete la, lo spazio di sotto che ormai ultimamente lo sto utilizzando un sacco cioè mi piace costruire queste cose che stanno sotto ecco mi sono dimenticato un blocco vabbè mettiamo la stone direttamente anzi addirittura possiamo chiudere qui eh sì, chiudiamo proprio tutto Sì, 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 sì Finalmente non ci sono quei blocchi volanti che avevo lasciato episodi fa ormai <ride> Non so se ricordate, c'era una casa qui che stavo iniziando a costruire E adesso l'ho completamente rifatta perché non era così, era molto più piccola E mi piace veramente un casino Quindi signori io mi porto ancora avanti e ci vediamo tra poco ed eccoci qui, è passato un bel po' di tempo e prima di tornare nell'overworld ovviamente vi devo far vedere che cosa è successo, come ci siamo portati avanti qui. Diciamo che questa farm si può dire conclusa in un qualche modo, Bis mi ha creato questo sistema che permette di attraverso questo tunnel raccogliere tutto ciò che droppano i pigmen che stanno in alto e filtrarlo in un qualche modo per poi lanciare, ecco ad esempio come vedete ci sono dei piglin qui, tra l'altro un casino per prenderli dopo vi spiego. Questi piglin che sono 4, sono 2 e 2 messi lì dentro Per prenderli, ecco, ho dovuto fare un casino, ho dovuto creare questa, questa piattaforma Con poi queste cose qua sopra per non far spawnare i gust Perché i gust sicuramente avrebbero dato un sacco di problemi Questi sono i pat block Ho dovuto aspettare un casino perché veramente sono, sono abbastanza rari pure a livello di spawn Perché comunque ci, ci troviamo sopra il tetto del nether e lo spawn viene più che altro attirato in basso no? c'è un filtro un filtro che prende solamente l'oro che adesso non c'è qui dentro perché comunque viene raccolto in questo dropper vedete adesso ce ne sono solamente 29 dei lingotti ma sono quelli che droppano direttamente i pigmen per questo sono abbastanza anche rari e invece qui ci vanno a finire i gold nugget che comunque sono smistati vedete c'è un filtro qui dietro fatto sempre dal bombis probabilmente da solo non ci sarei riuscito però le riesco a capire ecco queste farm vedendo, <ride> vedendo i blocchi e le cose questo dropper invece che cosa fa prende tutte le robe in eccesso quindi che ne so spade riempivano le casse veramente fastidiosissime quindi vengono buttate direttamente dentro il fuoco insieme anche a tutte le altre robe tipo probabilmente le loro teste la carne marcia ecco anche la carne marcia non la raccogliamo come vedete qui c'è una leva una leva che mantiene attiva la farm cioè in questo momento è attiva però non funziona non funziona perché erano finiti i lingotti d'oro lì dentro quindi per funzionare come deve fare devo riattivare la leva e come vedete comincia a droppare in questo modo i lingotti i nostri amichetti raccolgono le cose ogni volta che si svuota diciamo quel blocco che sta lassù perché lassù c'è un, una pressure plate come potete ben vedere ogni volta che il lingotto viene preso la pressure plate sale di nuovo su no? diventa di nuovo schiacciabile e quindi all'infinito fa funzionare questa roba come vedete già le casse si sono riempite tra l'altro ho preso già tutta la gravel ecco già sta cominciando a lanciare
usare la gravel c'è già un bordello di blackstone ora non so quanto ho fatto tradeare con questi però fidatevi tutta la roba che non mi serviva l'ho già buttata per esempio ho un sacco di splash potion un sacco di queste spectral arrow che sono carine però sinceramente non mi servono soul speed che tra l'altro già l'ho messo subito nei boots ecco adesso si è fermata la farm perché l'oro è finito e a proposito di farm per farla funzionare bene ecco vi, vi dico un'altra cosa molto molto importante se avete anche voi questa costruzione qua su no? in alto vi consiglio di mettere tutti i magma block al posto di blocchi come in questo caso come vedete non sono riuscito a togliere tutto anche perché i magma block non li ho <ride> bisogna andarli a prendere insomma è un casino però per far spawnare solo ed esclusivamente i pigmen dovete mettere solo magma block e niente questo è un silos piccolino che ho fatto io, questo l'ho inventato io <ride> redstone genius quindi possiamo raccogliere veramente un sacco di roba tutta la gravel come vi avevo detto l'ho raccolta e l'ho portata già subito in magazzino, veramente è una figata sto fatto che finalmente la gravel in un qualche modo si può farmare, comunque nel frattempo qui fuori che cosa ho fatto? Mi sono portato avanti ancora con le montagne ovviamente non sono finite perché cioè, sono infinite le montagne ogni volta, è sempre un casino, però sto cercando di trovare uno stile per renderle originali in un qualche modo e anche fredde infatti ho provato a piazzare qualche blocco vedete qua su per schiarire verso l'alto la montagna verso il basso ovviamente ci deve essere cobblestone andesite gravel e tutto il resto però salendo ci deve essere la concrete powder grigio chiaro e anche la lana grigio chiaro ora lo so lo so sono dei blocchi che non ci azzeccano niente con, con le montagne però fidatevi in lontananza la loro porca figura la fanno perché schiariscono parecchio la montagna se riesce a fare una bella sfumatura tra l'altro anche con i blocchi interi di neve riesce a creare una roba molto molto più chiara verso l'alto ed è figa è figa veramente un sacco bella solo che ovviamente servono i materiali e quindi oltre alle montagne mi sono portato avanti anche qui la casa l'ho modificata ancora leggermente vedete hanno i fence gate di Dark Oak che li ho utilizzati per tutti questi robi qua, per tutte queste case quindi andava assolutamente fatta questa modifica e poi ho messo un po' di vegetazione qui intorno la strada pure l'ho portata avanti vedete ho preso anche tutto il terriccio per terra e tra l'altro non so se notate una cosa ecco un altro tipo di blocco potrebbe essere questo signori è un aggiornamento del datapack che abbiamo fatto con bis fighissimo bellissimo in poche parole che cosa devi fare devi prendere questi alti che si fanno così vedete questo pure fa parte del datapack perché non si può fare in modo survival 100% e poi li devi denominare cutted c'era anche l'altra possibilità ovvero quello di avere la parte di sotto solamente ora non mi ricordo com'era però insomma se scrivi cutted ti dà la parte tagliata ovvero la parte di sopra del, del blocco e quindi ci ritroviamo praticamente una vegetazione diversa un tipo di pianta diversa che può essere vedete usata in giro una figata pazzesca poi per quanto riguarda tutti i lampioni sono stati modificati anche questi come vedete hanno tutti adesso le chain credo di aver modificato proprio su tutti spero spero di non essermi dimenticato qualche lampione però come vedete hanno le chain messe in questo modo che secondo me ci stanno veramente veramente un sacco bene l'interno della casa non l'ho fatto però ho fatto tutto l'esterno ma ho fatto un, un altro interno tra poco ci andiamo però prima volevo farvi notare che lì c'è un gatto no eh, volevo farvi notare che comunque ho dettagliato anche questo pezzo di montagna che andava fatto assolutamente devono essere sicuramente sostituiti tutti questi blocchi anche qui in questo punto ci ho messo dei pezzi di legno come se fossero stati raccolti e a proposito fammi mettere un pochino di questi blocchetti qui magari in questo modo e spegnili perfetto sicuramente danno un dettaglino in più e fanno capire che il legno è stato anche tagliato in questo punto di qui invece che cosa ho fatto mi è venuta un'idea inerente comunque al macellaio diciamo così ecco questo è un tavolo da macellaio precisamente il tizio che abita in questa casa esce fuori e taglia la carne tra l'altro avevo messo questa roba come se fossero sweet berries però messo qua vicino sembra tipo la carne ecco non doveva essere questo quindi è un pochino ambiguo ma ci sostituiamo il blocco e mettiamo un blocco più appropriato appunto per la carne e come vedete questi sono degli item droppati diciamo con l'armor stand tra l'altro si trovano sopra la redstone quindi sembra tipo il sangue sopra il tavolo fighissima questa cosa un tavolo comunque fatto di pietra perché il tizio ha il macete e spacca insomma i pezzi di carne qua sopra quindi ci vuole un tavolo comunque tosto bello duro l'interno 
che ho fatto è questo che si trova di qui ovvero la vecchia taverna ecco per chi è veterano di questa serie sa bene che questa era la taverna una volta che poi ho dovuto comunque smantellare internamente ho dovuto rifare ho ricreato insomma l'interno adesso come se fosse proprio una casa di un tizio infatti vedete qui c'è una sorta di cucina tra l'altro qui c'è un nuovo sistema del datapack se poggiate un armor stand e gli droppate sopra la blades powder questo armor stand comincia a lasciare tipo il, il fumo delle torce vedete c'è il fuoco delle torce questa cosa è fighissima perché ti permette di creare delle mini fornacette vedete fatte in questo modo sono effettivamente attive molto molto belle qui c'è una sorta di tenda che ci porta verso una stanza qualsiasi una stanza dove ci sono dei libri questa è una testa che ci vende un villager qui sotto molto molto belli cioè questa, questa testa è veramente molto molto figa abbiamo il camino che non so se vi ricordate qui c'era proprio un camino ad angolo sta dentro il muro quindi abbiamo ricavato più spazio ci sono dei quadri delle robe delle chest poggiate tutte le cose che di solito utilizzo per fare gli interni qui c'è il solito archetto che ormai sto utilizzando sempre tra l'altro ho dovuto mettere queste trapdoor qui altrimenti non si mantenevano i banner questa zona sta diventando sempre 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 più bella fatemi sapere nei commenti cos'altro dovrei aggiungere magari in live ecco se volete vedere gli interni delle case e come utilizzo soprattutto gli armor stand venite in live signori perché lì vi spiego perfettamente com'è che si possono utilizzare com'è che puoi sfruttare gli armor stand e come ti puoi divertire a fare interni molto molto ricchi di roba ma signori noi ci vediamo in un prossimo episodio grazie per essere stati qui seguitemi su telegram seguitemi su Instagram, seguitemi su Twitch, attivate la campanellina di YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo episodio e ciao a tutti ragazzi.